নমস্কার গল্পান্বেষী নীলিমায় আপনাদের সকলকে স্বাগত গল্প পাঠে আপনাদের সাথে আমি অনিতা আজ আপনাদের শোনাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা বউ সিরিজের দশম গল্প দোকানির বউ গল্প শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ চ্যানেলটি এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আগামী দিনে এরকম আরও গল্প শোনার জন্য এবং এই সিরিজের অন্যান্য গল্পগুলি এখনো শুনে না থাকলে অবশ্যই ডেসক্রিপশানে লিঙ্কগুলি দেওয়া রইল আপনারা শুনে নিতে পারেন তাহলে শুনে নিন আজকের গল্প দোকানির বউ সরলার পায়ে সব সময় মল থাকে মল বাজাইয়া হাটে সরলা ঝমর ঝমর চুপি চুপি নিঃশব্দে হাঁটিবার দরকার হইলেও মল সরলা তুলিয়া ফেলে না উপরের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া শক্ত করিয়া পায়ের মাংস পেশিতে আটকাইয়া দেয় মল আর বাজে না প্রথম প্রথম শম্ভু এ খবর রাখিত না ভাবিত বউ আশেপাশে আসিয়া পৌঁছানোর আগেই আসিবে মলের আওয়াজের সংকেত পিছন হইতে মোটর আসিবার আগে যেমন হর্নের শব্দ আসে কবার বিপদে পড়িয়া বইয়ের মলের উপর শম্ভু নির্ভর টুটিয়া গিয়াছে ঘোষপাড়ার প্রধানতম পথটার ধারে একখানা বড় টিনের ঘরের সামনের খানিকটা অংশে বাঁশের মাচার উপর শম্ভুর দোকান মাটির হাড়ি গামলা টিউসিং কাঠের তক্তার চৌক চৌক খোপ ছোট বড় বারকোষ চটের বস্তা ইত্যাদি আধারে রক্ষিত জিনিসপত্রের মাঝখানে শম্ভুর বসিবার ও পয়সা রাখিবার ছোট চৌক হাত ও লোহার হাতা বাড়াইয়া এখানে বসিয়াই শম্ভু অধিকাংশ জিনিসের নাগাল পায় পিছনে প্রায় এক মানুষ উঁচু পাশারি কাঠের দাগ সাবু বার্লি ও দানাদার চিনি রাখিবার জন্য এক পাশে কাজ বসানো হলদে রঙের টিন এলাজ লবঙ্গ প্রভৃতি দামি মশলা নানান আকারের পাত্র লণ্ঠনের চিনি দেশলাইয়ের প্যাকেট কাপড় কাঁচা গায়ে মাখার সাবান জুতার কালি লজেন চুস এবং নদীখানা ও মনোহারী দোকানের আরও অনেক ক্রেয় পদার্থের সমাবেশে তাকগুলি ঠাসা তাকের তিন হাত পিছনে শম্ভুর শয়ন ঘরের মাটি লেপা চাচের বেড়ার দেয়াল তাক আর এই দেয়ালের সমান্তরাল রক্ষণাবেক্ষণে যে সরু আবছা অন্ধকার গড়িটুকু সৃষ্টি হইয়াছে শম্ভুর সেটা অন্দরে যাতায়াত করার পথ সরলা বউ মানুষ অন্দরেই তার থাকার কথা কিন্তু সরলা মাঝে মাঝে পরে কি পায়ের মল উপরে ঠিলিয়া দিয়া চুপি চুপি তাকের জিনিসের ফাঁকে চোখ পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে স্বামীর দোকানদারি দেখে এবং খদ্দেরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শোনে বাড়িতে শুনে খুব নিরীহ শান্ত প্রকৃতি চুপচাপ মানে কিন্তু দোকানে বসিয়া খদ্দেরের সঙ্গে তাকে কথা বলিতে ও হাসি তামাশা করিতে দেখিয়া সরলা অবাক মানে মানুষ বুঝিয়া এমন সব হাসির কথা বলে শম্ভু যে তাকে দাঁড়ালে সরলার হাসি চাপিতে প্রাণ বাহির হইয়া যায় ক্রেতারা যদি পুরুষ হয় তবেই শম্ভুর ব্যবহারে এরকম মজা লাগে সরলার কিন্তু দুঃখের বিষয় শম্ভুর দোকানে শুধু পুরুষরাই জিনিস কিনতে আসে না বেচা কেনা শেষ হওয়া পর্যন্ত সরলা অপেক্ষা করে তারপর পায়ের মলগুলি আলগা করিয়া দেয় এবং মাটিতে লাত মারার মতো জোরে জোরে পা ফেলিয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া অন্দরে যায় শম্ভু ভিতরে আসে একটু পরেই দেখিতে পায় উনান নিবিয়া আছে ভাতের ডালের হাড়ি গড়াগড়ি দিতেছে উঠানে আর স্বয়ং সরলা গড়াইতেছে রোয়াকে অন্য দুর্লক্ষণগুলি শম্ভু তেমন গুরুতর মনে করে না ঘরের তিন পুরুষের পালনকে প্রশস্ত সুখ সজ্জা থাকিতে রোয়াকে ছেড়া মাদুরে তালা কানা বোবা ও বিকৃতমুখী সরলাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই 
সে কাবু হইয়া যায় তারপর অনেকক্ষণ তাকে ওজন করিয়া কথা বলিতে ও সোহাগ জানাইতে হয় একটা মানুষের একটু হাসা ও একটি মানুষকে একটু হাসানোর মধ্যে যে দোষের কিছু নাই আর একটা মানুষ যে কেন তা বুঝিতে পারে না বলিয়া অনেক আফসোস করিতে হয় আর অজস্র পরিমাণে খরচ করিতে হয় দোকানের বিক্রির জন্য রাখা লজিন চুস সরলা একেবারে লজিন চুস খাওয়ার রাক্ষসী তাও যদি কম দামে লজিন চুস খাইয়া তার স্বাদ মিটিত পয়সায় যে লজিন চুস সমু দুটির বেশি বিক্রি করে না কেউ চার পয়সা কিনিল একটি ফাও দেয় না সেইগুলি সরলার গোগ্রাসে গেলা চাই তারপর সরলার কানাত্ম কালাত্ম ও বোবাত্ম খোঁজে এবং রাগে রাগুন নিবিয়া যায় তবে একটা উদাস উদাস অবহেলার ভাব কথায় কথায় অভিমান করিয়া কাদো কাদো হওয়া এ সমস্ত ওষুধ হিসাবে দরকার হয় একখানা শাড়ি দামি নয় সাধারণ একখানা শাড়ি দূরে হইলেই ভালো এক বছর মোটেই দোকান করিয়াছে শম্ভু এর মধ্যে এমনি ভাবে এবং এই ধরনের অন্যভাবে সরলা সাতখানা শাড়ি আদায় করিয়াছে সাধারণ কম দামে শাড়ি দূরে হইলেই ভালো তবু বছরের শেষা শেষে চৈত্র মাসের কয়েক তারিখে অকারণে শম্ভু তাকে আর একখানা দূরে শাড়ি কিনিয়া দিল বলিল অবশ্য যে ভালোবাসিয়া দিয়াছে একটু বাড়াবাড়ি রকমের ব্যাঘ্রতার সঙ্গে বাড়াবাড়ি রকম স্পষ্ট করিয়াই বলিল কিন্তু বিনা দোষে সাতবার জরিমানা আদায়কারিনী বউকে এরকম কেউ কি দেয় যাই হোক শাড়ি পাইয়া এত খুশি হইল সরলা যে আর এক দণ্ড স্বামীর বাড়িতে থাকিতে পাইল না বেড়ারও পাশে শ্বশুর বাড়িতে গিয়া হাজির হইল শম্ভুর বাড়িটা আসলে আস্ত একটা বাড়ি নয় একটা বাড়ির এক টুকরা অংশ মাত্র তিন ভাগের এক ভাগ দোকান ঘর ও স্বয়ং ঘরে ভাগ করা বড় ঘরখানা উত্তরে ভিটা আর একখানা খুব ছোট ঘর তার পাশে রান্নার একটি চালা আর স্বয়ং ঘরে কোন হইতে রান্নার চালাটি কোন পর্যন্ত মোটা শক্ত ডবল চাচের বেড়া দিয়া ভাগ করা তিন কোনা একটুকু উঠান শম্ভুরা তিন ভাই কিনা তাই বছর খানিক আগে এই রকম ভাবে পৈতৃক বাড়িটা ভাগ করা হইয়াছে বেড়ার এপাশে শম্ভুর এক ভাগ এবং বেড়ার ওপাশে অন্য দুই ভাইয়ের বাকি দু ভাগ এপাশে শম্ভু আর সরলা থাকে ও পাশে একত্র থাকে শম্ভুর দাদা দীননাথ ও ছোট ভাই বৈদ্যনাথ তাদের বউ আর ছেলে মেয়ে শম্ভু বিধবা মা আর মাসি এবং শম্ভু দুটি বউ এভাবে শুধু বউটিকে লইয়া বাড়ির উঠানে বেড়া দিয়া ভিন্ন হওয়ার জন্য শম্ভুকে ভয়ানক স্বার্থপর মনে হইল আসল কারণটা কিন্তু তা নয় এক বছর আগে শম্ভু ছিল বেকার সরলার দোকানদার বাবা বিষ্ণুচরণ তখন অবিকল এই রকম ভাবে ভিন্ন হওয়ার শর্তে জামাইকে দোকান করার টাকা দিয়াছিল সুতরাং বলিতে হয় স্বামীকে ভেড়া বানাইয়া নয় বর্তমান সুখ ও স্বাধীনতাটুক সরলা তার বাপের টাকাতেই কিনে আছে কি সুখ সরলার কি স্বাধীনতা বেড়ার ওপাশে যাদের কাজে সে ছিল একটা বেকার লোকের বউ বেড়ার এপাশে এখন তাদের শোনাইয়া ঝমর ঝমর মল বাজাইয়া হাঁটিতে তার কি গর্ব কি গৌরব দোকানটা ভালোই চলিতেছে শম্ভুর ওদের টানা টানের সংসারের তুলনায় তার কি সচ্ছলতা একটু মুখ ভার করিলে তার দূরে সারিয়ে আসে না করিলেও আসে সরলার পরনে নতুন দূরে শাড়িখানা দেখিয়া বেড়ার পাশে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করিল তার মধ্যে সবচেয়ে করা হইল ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা বড় যা কালির মন্তব্য শীর্ণ মুখে ঈর্ষা বিকল্য করিয়া বলিল নাচ নিউলি সে যে গুরুজনদের সামনে আসতে তোর লজ্জা করে নেমে যুব যা যা নাচ দেখিয়ে ভোলাগে যা স্বামীকে ছোট যা খেন্তির মাথায় একটু ছিট আছে কিন্তু ঈর্ষা নাই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল ঝমঝম যা মলবাজে সারাদিন মেজদি নিশ্চয়ই দিন রাত্রি নাচে দিদি পান খাবে মেজদি হঠাৎ ভাসুরের আবির্ভাব ঘটায় লম্বা ঘুমটা টানিয়া সরলা একটু মাথা নাড়িল দিনরাত গম্ভীর গলায় বলিল 
মেজব কেন এসেছে পুটি বিবাহের তিন মাসের মধ্যে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত কাঠিন মতো সরু পুটি বলিল এমনি এমনি আসবার দরকার বলিয়া দীনানাথ সরিয়া গেল সরলা ঘুমটা খুলিল এবং বৈদ্যনাথ আসিয়া পড়ায় খেন্তি টালিল ঘুমটা বৈদ্যনাথ একটু রসিক মানুষ শম্ভু কেবল দোকানে বসিয়া বাছা বাছা খদ্দের সঙ্গে রসিকতা করে বৈদ্যনাথ সময় অসময় মানুষ অমানুষ বাছে না সম্ভবত রাত্রে তার রসিকতায় চাপিয়া চাপিয়া হাসিতে হয় বলিয়া খেন্তির মাথায় যখন তখন কারণে অকারণে খিলখিল করিয়া হাসিয়ে ওঠার ছিপ দেখা দিয়াছে সে আসিয়াই বলিল মেজে বৌঠান যে সেজে গুজে কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য তার মুখ দেখি উঠেছিলাম না ওপুটি দে 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 বসতে দে ছুটি একটা দামি আসন নিয়ে আয় গে ছিনাথবাবুর বাড়ি থেকে এই রকম করে সকলে সরলার সঙ্গে কেবল শম্ভুর মা বড় ঘরে দাওয়ার কোনে বসিয়া নিঃশব্দে নির্বিকার চিত্তে মালা জপিয়া যায় সরলা সামনে আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল চাহিয়া দেখে না সরলার পায়ে হাত দিতে গেলে শুধু বলে নতুন কাপড় পরে ছুঁয় না বাছা সরলার দাঁতগুলি একটু বড় বড় সাধারণত কোন সময় সেগুলো সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে না কুড়িমির শ্বশুরবাড়ি কাটাইয়া বাড়ি ফেরার সময় দেখা গেল তার অধর ওষ্ঠে আজ নিবিয়ে মিলন হইয়াছে ভিন্ন হওয়ার আগে ওরা সরলাকে ভয়ানক যন্ত্রণা দিত উঠানে বেড়া ওঠার আগে সরলা ছিল ভারী রোগা ও দুর্বল কাজ করিত বেশি খাইত কম বকুন শুনিয়া শুনিয়া ঝালাপালা কান দুটিতে শম্ভু কখনো মিষ্টি কথা ঢালিত না এক বছর একা থাকিয়া সরলার শরীরটা হইয়াছে নিটোল মনটি ভরিয়া উঠিয়াছে সুখ ও শান্তিতে রানীর মতো আছে সরলা রান্না ছাড়া কোনো কাজই একরকম তাকে করিতে হয় না পাড়ার একটি দুঃখী বিধবা কাজগুলি করিয়া দেওয়া যায় দোকান করার জন্য তার বাবা যত টাকা সম্মুখে দিবে বলিয়াছিল সব এখনো দেয় নাই অল্পে অল্পে দিয়া দোকানের উন্নতি করার সাহায্য করিতেছে মাসে একবার করিয়া আসিয়া দোকানের মজুদ মালপত্র ও বেচাকিনি হিসাব দেখিয়া যায় প্রত্যেকবার মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে ইতিমধ্যে শম্ভুর পত্নী প্রেমী সাময়িক ভাটাও কখনো করিয়াছিল কিনা বড় সন্দেহ প্রবণ লোকটা বড় অবিশ্বাসী নয়তো মেয়ের আল্লাদে গদগদ ভাব আর দূরে শাড়ির বহর দেখিবার পরও কথাটা আর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার চেষ্টা করিত না দুঃখ যদি সরলার কিছু থাকে সেটা তার এই পরম কল্যাণকর একা থাকিবার দুঃখ বেড়ার ওধারে অশান্তি ভরা মস্ত সংসারটির কলরব দিন রাত্রি তার কানে আসে ছোট বড় ঘটনাগুলি ঘটিয়া চলা এ বাড়িতে বসিয়াই সে অনুসরণ করিতে পারে ছেলে মেয়েগুলি কখনো কাঁদে ক্ষুধায় আর কখনো কাঁদে মার খাইয়া বড় যা কখনো কারণে অকারণে চেঁচায় ছোট যা কখনো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ধমক শোনে ছোট দেবর কখনো কাকে খোঁচা দিয়া ঠাট্টা করে কবে কি আত্মীয় স্বজন আসিয়ে যায় বেড়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সরলা স্থান স্থানে কয়েক জোড়া ফুটা করিয়াছে সরিয়া সরিয়া এই ফুটাগুলিতে চোখ পাতিয়া সে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাইয়া দেয় ওই আবর্তের মধ্যে কিছুক্ষণ পাক খাইয়া আসিতে বড় ইচ্ছা হয় সরলার নিজের বাড়ি আসিয়া সে দূরে শাড়ি ছাড়িল না রান্নার আয়োজন করিল না একবার শম্ভুর দোকানদারি দেখিয়া আসিয়া ছটফট করিতে লাগিল বিকালে তার বাবা আসিবে বাপের সঙ্গে কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে কিনা তাই ভাবিতে লাগিল সরলা কত কথা মনে আসে আলস্যের প্রশ্রয়ে অবাধ্য মনে শম্ভু বেকার ছিল তাই আগে সকলে তাকে দিত যন্ত্রণা ভিন্ন হইয়া আছে বলিয়া এখন সকলে তার সঙ্গে ব্যবহার করে খারাপ বেড়াটা ভাঙিয়া আবার ভাঙা বাড়ি দুটাকে এক করিয়া দিলে ওরা কি তাকে খাতির করিবে না তার স্বামী এখন রোজগার করে ভবিষ্যতে আরো অনেক বেশি করিবে এই সমস্ত ভাবিয়া তবে মুশকিলেই এখন যদি দোকানের আয়ে 
ওরা ভাগ বসায় দোকানে উন্নতি হইবে না এমন একদিন কখনো আসিবে না যেদিন লোহার সিন্ধুকে টাকা রাখিতে হইবে শম্ভুকে যত দূরে সারি সে আদায় করুক আর লজেন চুস খাক দোকানের আয় ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব তো সরলা জানে তিন পুরুষের পালনকে গিয়া সে শুইয়া পড়ে কতদিন পরে ও বাড়ির সকলের ভয় ভালোবাসা ও সমূহ কিনিবার মতো অবস্থা তার হইবে হিসাব করিয়া উঠিতে না পারিয়া বড় কষ্ট হয় সরলার অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া গিয়া অভ্যাসের মতো সরলা একবার বেড়ার মাঝখানের ফুটায় চোখ পাতিয়া দাঁড়াইল দেখিল ও বাড়িতে বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সমু সকলের সঙ্গে কথা বলিতেছে মাঝে মাঝে সম্মুখে সে বেড়ার ওদিকে দেখিতে পায় এতে সরলা আশ্চর্য হয় না সেই পরের মেয়ে সে যখন যায় শম্ভু মাঝে মাঝে যাইবে বইকি সরলার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় শম্ভুর সঙ্গে সকলের ব্যবহার ভিন্ন হওয়ার জন্য রাগ করা দূরে থাক কেউ যেন একটু বিরক্ত পর্যন্ত হয় না শম্ভুর উপর বেড়া ডিঙানো মাত্র ওপাশে মানুষগুলির সঙ্গে শম্ভু যেন এক হইয়া মিশিয়া যায় এতটুকু বাধা পায় না কুটি এক গ্লাস জল আনিয়া দিল শম্ভুকে সকলের সঙ্গে কি আলোচনা সম্ভু করিতেছে সরলা বুঝিতে পারিল না মন দিয়া সকলে তার কথা শুনিতে লাগিল আর খুশি হইয়া কি যেন বলাবলি করিতে লাগিল নিজেদের মধ্যে শম্ভু উঠিয়া আসিবার পরেও ওদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল সরলা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল যে তার স্বামী যোগ আছে অথচ তার জানা নাই এমন কি গুরুতর ব্যাপার থাকিতে পারে যে এত পরামর্শ দরকার হয় জিজ্ঞাসা করিতে সন্ধু বলিল ও কিছু না জমি জমা ভাগ বাটনার কথা হচ্ছিল আমার ভাগটা বেঁচে ফেলব ভাবছি কি না কেন বেচবে কেন সন্ধু মুখ ভার করিয়া বলিল তুমি জানো না না কবে থেকে বলছি তেল নুন বেঁচে লাভ নেই একদম বাজার একটা মনিহারির দোকান করব তাতে টাকা লাগবে না কোথায় পাবো টাকা জমি না বেচলে সরলা বলিল জমির থেকেও তো আয় হচ্ছে দোকানে বেশি হবে সরলা চিন্তিত হইয়া বলিল কবে খুলবে বাজারের দোকান পয়লা বৈশাখে খুলবো ভাবছি এখন আমার অদৃষ্ট প্রকাণ্ড একটা হাই তুলিয়া মুখের সামনে তুলি দিল শম্ভু মাথা নাড়িল বাঁকা হইয়া বসিল বলিল তোমার বাবা বলেছিল সব শুধু ছশো টাকা দেবে দোকান করতে দোকান খোলার জন্য একশো দিয়ে বাকি টাকা আটকে দিলে এক বছর আর মোটে দুশো দিয়েছে তারপর এমনি করলে দোকান চালাতে পারে মানুষ দোকান করতেও একসঙ্গে টাকা চাই মনে মনে একটা জটিল হিসাব করিয়া সরলা বলিল বাবা তো আসবে আজ বাবাকে বলবো সম্ভব বিষণ্ন মুখে বলিল বলে কি হবে বিশ ত্রিশ টাকার বেশি একসঙ্গে দেবে না আমি বলি নিশ্চয়ই দেবে বলিয়া সরলা এক গাল হাসিল তারপর বউকে লজেন চুস দিল শম্ভু কালো গালে অদৃশ্য রং আনিল আর ফিসফিস করিয়া নিজের গোপন মতলবের কথা বলিতে লাগিল মার হাতে কিছু টাকা আছে শম্ভু সব ছেলের চেয়ে শম্ভুকেই তার মা বেশি ভালোবাসে তা তো জানে সরলা ওই টাকাটা বাগানোর ফিরিকে আছে শম্ভ নয়তো এত বেশি ও বাড়িতে যাওয়ার তার কি দরকার বাজারে মস্ত দোকান খুলিবে শম্ভ এবার আর দোকানদারি নয় রীতিমতো ব্যবসাদারি বাবাকে বাকি টাকাটা একসঙ্গে দিবার কথা বলিতে সরলা যেন না ভুলে দুর্গা দুর্গা না এই বেলা আর রাঁধিবার দরকার নাই কলার টলার করলেই চলিবে আহা গরমে সরলা রাঁধিতে কষ্ট হইবে যে সরলা জানে হিসাবে ভুল হইতেছে বাট খাড়া লাভের দিকে না ঝুঁকিবার সম্ভাবনা আছে তবু স্বামীর সঙ্গে আর বেশি দোকানদারি করা ভালো নয় বাপের টাকায় স্বামীকে কিনিয়া রাখিয়াছে এক বছর এবার তাকে মুক্তি দেওয়াই ভালো তাতে যা হয় হইবে একদিন তো নিজেকে কোন রকম রক্ষা কবর ছাড়াই স্বামীর হাতে সমর্পণ করিতে হইবে তার তাছাড়া এক বছর ধরিয়া স্বামী তাকে যেরকম ভালোবাসিয়া আছে সেটা শুধু নিজের মনে খুঁতখুতানির জন্য হাঁকি মনে করা উচিত নয় অবশ্য পেটে যে সন্তানটা আসিয়াছে 
সেটা জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেই সবচেয়ে ভালো হইত এতদিন একসঙ্গে বাস করিয়া সরলাকে আর জানিতে বাকি আছে নিজের ছেলের মুখ দেখিলে শম্ভুর পাকা শক্ত মনটা কিরকম কাঁচা আর নরম হইয়া যাইবে তবে ছেলেটার জমিতে এখন অনেক দেরি তার আগে জমি বেচিয়া বাজারে মনোহারি দোকান খুলিয়া বসিলে শম্ভু ভাবিবে সব কীর্তি তার একার কারো কাছে কৃতজ্ঞ হওয়ার কিছু নাই আগেকার কথা মনে করিয়া সরলা অবশ্য ভাবিয়া উঠিতে পারে না কৃতজ্ঞতার কতখানি দাম আছে শম্ভুর কাছে বাজারে মনোহারির দোকান খুলিয়া দু এক বছরের মধ্যে এমন অবস্থা যদি হয় শম্ভুর যে মাঝখানের বেড়াটা ভাঙিয়া সরলা নির্ভয়ে এবং সুখে শান্তিতে একরকম বাড়ির কচ্ছির মতোই সকলের সঙ্গে বাস করিতে পারে হয়তো অকৃতজ্ঞ পাষাণের মতো শম্ভু নিজেই তাকে দাবাইয়া রাখিবে তবু ভবিষ্যতেও সে তার বসে থাকিতে পারে এরকম একটু সম্ভাবনা যখন দেখা গিয়াছে এবারে হাল ছাড়িয়া দেখাই ভালো যে কি হয় সরলার সন্দেহ প্রবণ অবিশ্বাসী বাবা মেয়ের অনুরোধ শুনিয়া প্রথমটা একটু ভরকাইয়া গেল এক সঙ্গে তিনশো টাকা জামাইকে আর একটি পয়সা না দিবার কথাই সে ভাবিতেছিল দোকান যেমন চলিতেছে শম্ভু তাতে দুজন মানুষের খাইয়া পড়িয়া থাকা চলে বড়লোকের মতো না হোক গরিবের মতো চলে জামাইকে বড়ল করিয়া দিবার ভার তো সে গ্রহণ করে নাই মোট ছশো টাকা অবশ্য সে দিবে বলিয়াছে তবে সংসারে কত সময় মানুষ অমন কত কথা বলে শখ কি আর চোখ কান বুঝিয়া অক্ষরে অক্ষরে পালন করা উচিত না তাই মানুষ পারে অবস্থা বুঝিয়া করিত হয় ব্যবস্থা তাছাড়া বাজারে মনিহারি দোকান খোলার মতো দুর্বুদ্ধি যদি শম্ভু করিয়া থাকে কাঁদিয়া কাটিয়া সরলা অনর্থ করিতে থাকে কত কষ্টে বাপের কাজ হইতে টাকাটা সে আদায় করিয়া দিতেছে শম্ভুকে তা বোঝানোর জন্য যতটা দরকার ছিল তার চেয়ে বেশি কাদা কাদা করে দেবে বলেছিল এখন দেবে না বলছো বাবা বলিতে বলিতে দুঃখী অভিমানে বুকটাই যেন ফাটিয়া যাইবে সরলার একসঙ্গে তিনশো টাকা দেওয়া সরলার বাবার পক্ষে সহজ নয় তবু একবেলা মেয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সে হার মানিল ছেলে তার আছে তিনটা কিন্তু আর মেয়ে নাই সরলা তার একমাত্র মা মরা ছোট মেয়ে কোথায় দোকান করিবে কিরকম দোকান খুলিবে কত টাকার জিনিস রাখিবে দোকানে আর কত টাকা পুঁজি রাখিবে হাতে শম্ভুকে সব অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া সরলার বাবা গম্ভীর চিন্তিত মুখে বিদায় হইয়া গেল সরলা বলল দেখলে শম্ভু যথোচিত ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইল স্বামীদের যেভাবে স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত ঠিক সেভাবে নয় নম্রভাবে সবই নয় শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সময় বেড়ার ওপাশে হঠাৎ শোনা গেল ছোট বউ খিলতির খিলখিল হাসি বেড়ার ফুটা সে চোখ পাতিয়া ছিল নাকি এতক্ষণ তাদের আলাপ শুনিতেছিল রান্নার চালাটা পিছন দিয়ে ঘুরিয়া সরলা চোখের নিমেষে ও বাড়িতে গিয়া হাজির হইল বৈদ্যনাথ খেলতি আর বাড়ির কুকুরটা ছাড়া উঠান নির্জন উঠানের বেড়া আর ধানের মারাইটার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রসিক বৈদ্যনাথ স্ত্রীর সঙ্গে রসিকতা করিতেছিল সবাই কোথা গেছিল ছোট বউ কাছে আসিয়া খেলতি ফিসফিস করিয়া বলিল ঘরে সেটা সম্ভব চৈত্রের দুপুরে ঘরে বাহিরে কড়া রোদ গরম বাতাস কিন্তু এদের দুজনের কি ঘর নাই এখানে এরা কি করিতেছে এ সময় হাসাহাসি নিজের বাড়িতে ফিরিয়া বারান্দা ছাড়িয়ে এবার সরলা ও শম্ভু ঘরে গেল তিন পুরুষের পুরনো পালনকে শুইয়া সরলা চোখ বুঝিল শম্ভু বসিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল তামাক নিজেই তামাক সাজে কিনা শম্ভ এত বেশি তামাক দেয় যে তামাক শেষ হইতে হইতে দুপুরে এবং রাত্রে দুবেলাই সরলার ধৈর্য চুতি ঘটে আজ দেখা গেল সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে হয় বাপের সঙ্গে সমস্ত সকাল বেলাটা লড়াই করিয়া না হয় বৈদ্যনাথ ও খেন্তিকে ধানের মারাইয়ের আড়ালে 
রোদে দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতে দেখিয়া সরলা বোধ হয় শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দিন সাথে পরে শম্ভু সকালবেলা সরলার বাবার কাছ হইতে টাকা আনিবার জন্য রওনা হইয়া গেল গেল ও বাড়ি হইয়া দোকানে নতুন মাল আনা সে কিছুদিন আগেই বন্ধ করিয়াছিল অনেক জিনিস পুরাইয়া গিয়াছে অনেক অনেকক্ষণ ফিরিয়া যায় মনিহারি দোকানে যেসব জিনিস রাখা চলিবে না চাল ডাল মশলাপাতি সেসব শেষ হইয়া যাওয়াই ভালো তাই আজকাল একটা দিনের জন্য দোকানটা সে বন্ধ রাখিতে চায় না বৈদ্যনাথ আসিয়া দোকানে বসিবে বেকার রসিক বৈদ্যনাথ শম্ভুর যে ছোট ভাই এবং যে দুপুরে রোদের উঠানে ধানের মারাইয়ের আড়ালে দাঁড়াইয়া বইয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করে শম্ভু একদিন বেকার ছিল বউও ছিল শম্ভ ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো হাড্ডিসার হোক বউ বউ হিন্তি বা এমন কি রূপসী পরির মতো ওর মাথায় বরং ছিট আছে এক বছর আগেকার সরলার মতো কম খাইয়া বেশি খাটিতে খাটিতেও কারণের চেয়ে অকারণেও বেশি খিলখিল করিয়া হাসে বেকার অবস্থা একবারও নয় দোকানদার হওয়ার পর সম্মুখে কয়েকবার হাসাহাসি করিতে দেখিয়াছে সরলা কিন্তু সে অন্য একজনের সঙ্গে তারপর শম্ভু বউকে কিনিয়া দিয়েছে দূরে শাড়ি অন্য অনেকের সঙ্গেই বৈদ্যনাথ হাসাহাসি করে খেন্তিকে কিন্তু কখনো কিছু কিনিয়া দেয় না কি করিয়া দিবে পয়সা নাই যে দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রভেদটা কি আশ্চর্যজনক নামে নামে পর্যন্ত শুধু নাথের মিল ওটা বাদ দিলে একজন শম্ভু অন্যজন বৈদ্য মল না বাজাইয়া দোকানে তাকে আড়ালে দাঁড়াইয়া সরলা বৈদ্যনাথের অনভস্ত দোকানদারি দেখে মালপত্রের অভাবে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লক্ষ্মী ছাড়া মনে হয় দোকানটা কদিন হইতে মনটা ভালো ছিল না সরলার উঁচু দাঁত দুটি অনেক সময় ঢাকা পড়িয়া যাইতেছিল পাকা দোকানির মেয়ে কাঁচা দোকানির বউ তার কেবল মনে হইতেছিল ভুল হইয়াছে ভুল হইয়াছে শুধু লোকসান নয় একেবারে সে দেউলিয়া হইয়া যাইবে এবার কিছুদিন হইতে কিরকম যেন হইয়া উঠিয়াছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা তার সে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না তবু চোখ কান বুঝিয়া এইসব না বোঝা অবস্থা ও ঘটনাগুলিকে পরিণতির দিকে চলিতে সাহায্য করিতেছে আজকাল সমূহ ঘন ঘন ও বাড়িতে যাওয়া আসা শুরু করিয়াছে ভাইদের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছে সেটা না হয় জমি জমার ভাগ বাটোরার জন্যই হইল শম্ভুর সঙ্গে ও বাড়ির সকলের ব্যবহার ও বাড়িতে কি শুধু দেবদেবী বাস করে যে এক বছর ধরিয়া এমনভাবে ভিন্ন হইয়া থাকিয়া জমি জমার ভাগ বাটোয়ারা করিতে গেল শম্ভুর সঙ্গে ওরা সকলে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করিবে তাছাড়া এখানকার দোকান তুলিয়া দিয়া বাজারে দোকান খুলিতে শম্ভু সেজন্য ও বাড়িতে একটা উত্তেজনার প্রবাহ আসিবে কেন ওদের কি আসিয়া যায় বেড়ায় ফুটায় চোখ রাখিয়া সরলা স্পষ্ট বুঝিতে পারে ও বাড়ির বয়স্ক মানুষগুলির কি যেন হইয়াছে অদূর ভবিষ্যতে বিবাহ উপনয়নের মতো বড় রকম একটা ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিলে বাড়ির লোকগুলি যেমন করে ওরাও করিতেছে অবিকল তেমনই হইতে পারে শম্ভুর বাজারে দোকান খোলার এত সময়ে ওদের সংসারেও একটা বড় ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে তবে সেটা যে কি ব্যাপার তা সরলা জানিতে পারিতেছে না কেন বেড়ার পাশে যা ঘটিবে সকলে গোপন না করিলে সরলার কাছে তো তা গোপন থাকার কথা নয় আর সরলার কাছে সকলে যা গোপন করিবে তার পক্ষে সেটা কি কখনো শুভকর হইতে পারে শুধু টাকা আদায়ের চেষ্টা করার বদলে বাপের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ না করার জন্য সরলার দুঃখ হয় মেয়ে মানুষে এত লোকের ষড়যন্ত্র সে কি সামলাইয়া চলিতে পারে চক্রান্তটা বুঝিতে পারিলেও বরং আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া দেখিত একটা বুদ্ধি খাটানো চলিত সে যে অন্ধকারে হাতরাইয়া মরিতেছে স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে সে যে ঠিক করিয়াছে এবার হাল ছাড়িয়া দেওয়াই ভালো মেয়ে মানুষে বউ মানুষে তার কি উচিত এমন অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখা যাহা তার বিরুদ্ধে সকলে চুপি চুপি চক্রান্ত করিতে হয় দোকানে খোদ্দের নাই 
দেখিয়া এক সময় সে বৈদ্যনাথকে ভিতরে ডাকিল আচ্ছা ঠাকুরপ ও তোমাদের বাড়ি কি কিসব বলতো বলতো রসিক বৈদ্যনাথ বলিল জানো না মেজবা উঠান তোমার নিন্দে করত তুমি নাকি দাদার এক কান ধরে উঠাও আর এক কান ধরে বসাও কানের ব্যথায় সরলা রাগিয়া বলিল চাষের মতন কথাবার্তা হয়েছে তোমার বাপু এদিকে এক পয়সা রোজগার নাই কথা শুনলে গা জলে মানুষে বিক্রির পয়সা থেকে আজ কত গাপ করবে তুমি জানো কদিন আগে ধানের মারাই এরা আনলে বইয়ের সঙ্গে হাসাহাসি করার পুরস্কার পাইয়া বৈদ্যনাথ দোকানে গিয়া বসিল সরলা গালে হাত দিয়া রোয়াকে বসিয়া ভাবিতে লাগিল ভবিষ্যতের কথা বড় ভাই উকিলের মুহুরি পাত্র নিজে একটা পাশ দিবার দু ক্লাস নিচে পর্যন্ত পড়িয়া একটা আরতে হিসাব লেখার কাজ করে এত সব দেখিয়া তার বাবা শম্ভুর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়াছিল তার দাঁত উঁচু কালো মেয়েকে নয় বা দিত পাশের গায়ে জগৎ নামে যে লোকটি জমি চাষ করিয়া খায় তার সঙ্গে দিলেই হইত সে লোকটি এমনি বসে থাকিত সরলার আর অদৃশ্যে থাকিলে তাহাকে দিয়ে আস্তে আস্তে অবস্থার উন্নতি করিয়া এমন দিন হয়তো সে আনিতে পারিত যখন দূরে শাড়িটি পড়িয়া মল বাজাইয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত না করিত সংসারের কাজ না শুনিত কারো বকনি দোকানদারের দাঁত উঁচু কালো মেয়ের মুখ্য চাষা স্বামী ভালো লেখাপড়া শিখিয়া পরে আরতে যে কাজ করে আর পরের টাকায় দোকানি হয় তার মতো পাজি বজ্জাত লোক পরদিন অনেক বেলায় শম্ভু ফিরিয়া আসা মাত্র সরলা টের পাইল যে লোকটা কাল বাড়ি ছাড়িয়া গিয়াছিল অবিকল সেই লোকটাই ফিরিয়া আসে নাই গিয়াছিল দম আটকানো অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে হাঁপ ছাড়িয়া শম্ভু আবার একটা মামলায় পড়িয়াছিল রায় প্রকাশের দিন সে যেমন অবস্থায় কোর্টে গিয়াছিল আর সপক্ষে রায় শুনিয়া যেমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছিল এবার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আসা তার সঙ্গে মেলে টাকা পেলে সরলা জিজ্ঞাসা করিল শম্ভু একগাল হাসিয়া বলিল হ্যাঁ পেয়েছি সব সব পাখাটা কই বাতাস করো না একটু সরলা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল ওই যে পাখা বেড়ার গায়ে হ্যাঁ গো দাদা কিছু বলল না এই টাকার ব্যাপার নিয়ে বিয়ের সময় তোমাকে চারশো টাকা পণ দেওয়া নিয়ে বাবার সঙ্গে যে কাণ্ডটা বেঁধেছিল দাদার শম্ভু মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল কড়া দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল ঘেমে টেমে এলাম এই রোদে পাখাটা পর্যন্ত এনে দিতে পারো না তুমি হাতে অন্য কেউ হলে বাতাস করত নিজে থেকে বলতেও হতো না সরলা হাসিয়া বলিল ছোট বউ করে ঠাকুরপো ওকে খুব হাসায় কিনা সেই জন্য পাখাটা নিয়ে সরলা স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল বটে বাতাসের সঙ্গে কিন্তু ঠান্ডা হইল না ভিতরে ভিতরে সে যে গরম হইয়া আছে সেটা বুঝে যাইতে লাগিল তার মুখের ভাবে ও তাকানোর রকমে সরলা আনমনে বলিতে লাগিল আহা আমার মাথা যত চুল তত বছর পরমাই হোক ছোট বউয়ে কেন কাল রাত্রে যে দুঃস্বপ্ন দেখলাম যে হাসতে হাসতে ছোট বউটা যেন মরে গেছে বুক পেতে আগুন লাগুক আমার পোড়া স্বপ্ন দেখায় শম্ভু রাগিয়া বলিল ইয়ার কি জুড়েছ নাকি আমার সঙ্গে হ্যাঁ ভালো হবে না বলছি ঘেমে টেমে এলাম আমি বকুনি শুনিয়া সরলা অভিমান করিয়া পাকা ফেলিয়া রোয়াকে গিয়া ছেঁড়া মাদুরে শুইয়া পড়িল কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে শম্ভু বলিল রাগ হল নাকি রাগবার মতো কি তোমাকে বলেছি শুনি সরলা জবাব না দাওয়ায় গামছা কাঁধে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল পুকুরে চলন্ত স্বামীকে দেখিতে দেখিতে চৈত্রের রোদে চোখে যেন ধাঁধা লাগিয়া গেল সরলার দূরে সাই নয় লজিন চুস নয় সোহাগ নয় মিষ্টি কথা নয় শুধু সে রাগ করিয়াছে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া স্নান করিতে চলিয়া যাওয়া একদিনে এমন অতপতন হইয়াছে শম্ভুর কে জানে স্নান করিয়া আসিয়া খাইতে বসিয়া ডাল পোড়া রাগার জন্য সরলাকে হয়তো আসে গালাগালি পর্যন্ত দিয়া বসিবে সব কথা খুলিয়া বলিয়া বাবার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া 
একটু ভুলি সে করিয়াছে ডাল পোড়া লাগার জন্য শম্ভু কিছু বলিল না বরং মুখ ভার করিয়া না থাকার জন্য একবার অনুরোধই করিল সরলাকে সরলা সজল সুরে বলিল বকলে কেন শম্ভু বলিল না বকিনি ঘেমে টেমে এলাম কি না খাওয়ার পর সরলাই আজ তাকে তামাক সাজিয়া দিল কুদিয়া তামাক ধরাইয়া দিল না আয়নার সামনে সে অভিনয় করিয়া দেখিয়াছে যে কুদিবার সময় বড় বৃষ্টি দেখায় তার মুখখানা শম্ভু নিজেই তামাক ধরাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত টানিতে আরম্ভ করিল সরলা বলিল ঠাকুর পূজা বিক্রি সিক্রি করেছে হিসাব নিও শম্ভু বলিল নেব সরলা বলিল রাখাল বাবুর বাড়ি আধমন চাল নিয়েছে ছিনা তুকিলের বাড়ি আড়াইশের মুগের ডাল আড়াইপো মিশ্রি আর গায় মাখা একটা সাবান তাছাড়া খুচরো জিনিস অনেক বিক্রি হয়েছে ভাড়ে করে ঠাকুরপো অনেকটা তেল বাড়ি নিয়ে গেছে কাল আজ নিয়ে গেছে কতগুলো লজিন চুস আর কিসের জন্য একটা কৌটো কত নামটাম জানি না বাপু আমি জিজ্ঞেস করো সৌম্য বলিল আচ্ছা আচ্ছা সে হবে কন তারপর এক সময় সে ঘুমাইয়া পড়িল সরলা একবার ও বাড়িতে গেল কেউ তাকে আসিতেও বলে না বসিতেও বলে না তবে এতদিনে এটা তার সহ্য হইয়া গিয়াছে বড় যা কালী শুইয়া আছে খেলতি সেলাই করিতেছে কাঁথা বৈতনাথ ঘুমিয়া আছে তন শাশুড়ি উবু হইয়া বসিয়া মালা জপিয়া চলে আছে কাছে চুপচাপ বসিয়া আছে পুটি ভাসুরের সময় কাজে যায় নাম মাত্র ঘন্টা দিয়া অনেকটা স্বাধীনভাবে সরলা খানিকক্ষণ এই ঘরে খানিকক্ষণ ও ঘরে বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিল খেন্তির কাছে সে বসিল বেশিক্ষণ ফিস ফিস করিয়া আবল তাবল কতগুলি কথা বলিল খেন্তি একবার খিলখিল করিয়া হাসিল আসল কথা একটিও আদায় করা গেল না তার কাছে বাড়ি আসিয়া পালংকে উঠিয়া সরলা বসিয়া রহিল টাঙানো বাসি সাজানো জামা কাপড়গুলি জোর বাতাসে দুলিতেছে ওর মধ্যে সরলার ডুরে শাড়ি দুইখানা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বেশি আর দৃষ্টি আকর্ষণ করে শম্ভুর ঘাড়ের কাছে লোম ভরা মস্ত জন্মচিহ্নটি কাত হইয়া শুয়ে আজ শম্ভু চওড়া পিঠে শয্যায় বিছানো পাটির ছাপ সরলা বিছনায় উঠিবার পর সে পাশ ফিরিয়াছে সরলার দিকে নয় ও দিকে কে জানে এটা তার ভাগ্যেরই ইঙ্গিত কিনা এরকম কত ইঙ্গিত ভাগ্য মানুষকে আগে ভাগে করিয়া রাখে শম্ভুর সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ার ঠিক আগে সোনারপুরে তার জন্য খুব ভালো একটি পাত্র দেখিতে বাহির হওয়ার সময় তার বাবা চৌখাটে হোচট খাইয়াছিল আগের বারে ছেলেটা তার পেটের মধ্যে যেদিন মরিয়া গিয়াছিল তার আগের রাত্রে একটা প্যাঁচা ঘরের পিছনে আম গাছটায় ডাকিয়া ডাকিয়া ভয়ে তাহাকে আত মরা করিয়া দিয়াছিল সরলা হঠাৎ শক্ত হইয়া যায় লম্বাটে হইয়া যায় তার মুখখানা বেড়ার গায়ে ঠিক এমনি সময় একটি টিকটিকু যেন ডাকিয়া উঠিল আজ মাগ না জানি কি আছে সরলার কপালে বিকালে ঘুম ভাঙিয়া মুখ হাত ধুইয়া আগের বারের সাজা তামাক টানার সুখটা মনে করিয়া শম্ভু বলিল দাও না এক ছিলেন তামাক সেজে দাও না সরলা বলিল তুমি সেজে নাও শম্ভু গভীর উদারতা বোধ করিতেছিল জেলখানার কয়দি যেন নিজের বাড়িতে তিন পুরুষের পুরনো পালংকে প্রথম ঘুম দিয়া উঠিয়াছে নিজেই তামাক সাজিয়া সে গিয়া দোকান খুলিল কাঠের ছোট চৌকিটিতে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল পাড়ার দুঃখী মেয়েটি আসিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘর লেপিয়া জল তুলিয়া দিয়া গেল ও বাড়ির দুপুরের স্তব্ধতা ধীরে ধীরে ঘুচিয়া যাইতে লাগিল বেলা পড়িয়া গেল সন্ধ্যা হইয়া আসিল সরলা গা ধুইল না রান্নার আয়োজন করিল না খানিক্ষণ ছটফট করিতে লাগিল অন্দরে আর খানিক্ষণ ফাঁকে চোখ রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লাগিল দোকানে তাকে দাঁড়ালে সন্ধ্যার পর দিনাথ কাজ হইতে ফিরিয়া বাড়ি ঢোকার আগে আসিল শম্ভুর দোকানে উপস্থিত খদ্দেরটি চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিল টাকা পেয়েছিস হ্যাঁ বাড়ি যান আমি যাচ্ছি এখানেই বসি না বসে কথাবার্তা কই 
না না এখানে নয় আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি সব শোনে দিনুনাথ এই বগলের নথিপত্র ও বগলে চালান করিয়া বলিল বাড়িতে ছেলেপিলগুলো বড্ড জ্বালায় বউ মাইলে মলের আওয়াজে সরলার মল যে সবসময় বাজে না এ কথা বুঝাইয়া বলিতে সে যে তেমন লোকের নিয়ে এ বিষয়ে একটা মন্তব্য করিয়া দিনুনাথ বাড়ি গেল খানিক পরে দোকান বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া শম্ভু গেল অন্দরে ত্রিকোণ উঠানের এক কোণে এক বছর আগে সরলার সহস্তে রোপিত তুলসী গাছটার তলায় শুধু একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে নিবু নিবু অবস্থা আর কোথাও আলো নাই বেড়া ডিঙাইয়া ওবারি আলো খানিকটা শোবার ঘরে চালে আসিয়া পড়িয়াছে ঘরে গিয়ে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়া সরলা যে খাটে শুইয়া আছে শম্ভু তাহাও দেখিয়া লইল একটা বিড়িও ধরাইয়া লইল তারপর সরলাকে একবার ডাকিয়া সারা না পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে চলিয়া গেল ও বাড়ি তখন উঠিয়া বসিল সরলা এ বাড়িতে এক বছর রানীর মতো যে মল বাজাইয়া সে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে আজ প্রথম সেই মলগুলি খুলিয়া ফেলি এমন হালকা মনে হইতে লাগলো পা দুটিকে সরলার লঘু পদে সে নামিয়া গেল উঠানে বেড়ার ফুটায় চোখ দিয়া বুঝিতে পারিল ও বাড়ির একমাত্র কালীপড়া লণ্ঠনটি জ্বলিতেছে বড় ঘরে এবং ও ঘরে আসর বসিয়া আছে তিন ভাইয়ের দরজার কাছে বসিয়া আছে কালী আর ভিতরে তার শাশুড়ির শরীরটা রহিয়া আছে আড়ালে শুধু দেখা যাইতেছে মালা জব্রত হাত রান্নার চালাটার পিছন দিয়ে ঘুরিয়াই বেড়ার ও পাশে ও বাড়ির উঠানের একটা প্রান্ত পাওয়া যায় সরলা সেদিকে গেল না একেবারে নামিয়া গেল ও বাড়ির রান্নাঘর ও তার লাগাও খেন্তির ঘরের পিছনে ঝোপঝাড়ের মধ্যে কি অন্ধকার চারিদিক হয় সরলার বুক ঢিপ ঢিপ করিতেছিল ছিটাল পার হওয়ার সময় পায়ে একটা মাছের কাটা ফুটিল কিন্তু কি করিবে সরলা ভয় করা আর মাছের কাটা ফোটাকে গ্রাহ্য করিলে তার চলিবে কেন একা মেয়ে মানুষ সে এতগুলি লোক তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র জুড়িয়াছে রচনা করিতেছে ফাঁদ কিসের ভয় এখন কিসের কাটা ফোটা আর যা হয় হোক অন্ধকারে এভাবে বনে জঙ্গলে আর ছিটালে হাঁটার জন্য কিছু যেন তার নাগাল না পায় পেটের ছেলেটা এবারও যেন তার মরিয়া না যায় জন্ম নেওয়ার আগেই এলো চুলে সে ঘরের বাহির হয় নাই একটি চুল ছিড়িয়া ফেলিয়া বাহাতের করে আঙুলের নখে কামড় দিয়া তবে উঠানে নামিয়া আছে এই যা ভরসা সরলার বড় ঘরের পেছনে কয়েকটা কলা গাছ আছে ঘরের দুটো জানলাও আছে এদিকে উঁচু ভিটার ঘর জানলাগুলিও বেড়ার অনেক উঁচুতে এত কষ্ট এখানে আসিয়া জানলার নাগাল না পাইয়া সরলার কান্না আসিতে লাগিল তবে জানলার পাশে পাতা চৌকি দিয়ে বোধ হয় তিন ভাই বসে আছে ওদের কথাগুলি বেশ শোনা যায় শুধু বোঝা যায় না পুটি কালি শাশুড়ি ওদের মন্তব্য কান্না এবং ঘরের ভিতরে দৃশ্যটা দেখিবার প্রবল ইচ্ছা দমন করিয়া সরলা কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল শম্ভুর গালা কবার তো বললাম এই সোজা হিসাবটা তোর মাথায় ঢোকে না বদ্দি আমার দোকানে যা মনিহারি জিনিস আছে তার দাম একশো বেশি হবে ধরলাম একশো মাল না কেনার জন্য হাতে জমেছে একশো দুই পাঁচ টাকা ধরলাম একশো আর শ্বশুর মশাই দিয়েছে তিনশো এই হলো পাঁচশো আমার ভাগ তুই আর দাদা পাঁচশো করে দিলে হবে দেড় হাজার হাজার টাকার দোকান হবে হাতে থাকবে পাঁচশো হাসি চাপিতে খেন্তির মুখে কাপড় গোজার আওয়াজ দিনাথের গলা বৌমা বেহাপনা করো না বৌমা কি জানি শম্ভু বড় বড় সব গয়না বেঁচে কুড়িয়ে বাড়িয়ে আমি না হয় পাঁচশো দিলাম বদ্দি অত টাকা কোথা পাবে ছোট বউয়ের গয়না বেঁচলে তো অত টাকা হবে না বৈদ্যনাথের গলা তিনে হয়তো ঢের তবে আমার বিয়ের আংটি বেঁচলে শম্ভুর গলা থাম বাবু তুই সবসময় খালি ফাজলামি তোর দিনাথের গলা যেমন স্বভাব হয়েছে তোর তেমনি স্বভাব হয়েছে ছোট বৌমা শম্ভুর গলা যাক যাক কাজের কথা হোক বদ্দি তবে আড়াইশোই দিক লাভে আমরা যা ভাগ পাবো ও পাবে তার অর্ধেক ভাগাভাগির কথা বলছি এই জন্যে আগে থেকে সব কথা ঠিক করে না রাখলে 
পরে আবার হয়তো গোল বাঁধবে যে যত দেবে তার তত ভাগ বাস সোজা কথা সব গন্ডগোল মিটে গেল একটু স্তব্ধতা তারপর দিনাথে গলা তবে আমিও একটা স্পষ্ট কথা বলি তোকে শম্ভু তুই যে পাঁচশো টাকা দিবি শম্ভুর গলা পাঁচশো নগদ নয় একশো টাকার জিনিস চারশো নগদ দিনাথের গলা বেশ চারশোই আমাদের একবার তুই দেখা গয়নাগাটি বেঁচে ফেলবার পর শেষে যে তুই বলবি শম্ভুর গলা আমাকে বুঝি বিশ্বাস হয় না আপনার ভেবেছেন আমি ভাওতা দিয়ে চার পাঁচটি গলার প্রতিবাদ শম্ভুর গলা সকলকে সমান সমান ভাগ দিতে চাচ্ছি কিনা তাই আমাকে অবিশ্বাস আমি যেন একা গিয়ে দোকান করতে পারি না পাঁচশো টাকা নিয়ে যদি দোকান খুলি আমি এক বছরে হাজার টাকা লাভ করব না আসতে চাও তোমরা নাই আসবে চাই না তোমাদের টাকা কোলাহল কলহ করা কথা মধ্যস্থের গোলমাল থামানোর চেষ্টা খানিক্ষণ বাজে ব্যক্তিগত কথা আবার ঝগড়া বাদিবার উপক্রম তারপর শম্ভুর গলা বেশ কাল সকালে টাকা দেখাবো দিনাথের গলা গজেন শেখার সঙ্গে কথা কয়ে এসেছি সাড়ে উনত্রিশ দর দেবে বলেছে কাল কাজে না গিয়ে গয়নাগুলোর ব্যবস্থা করব যা লোকসানটাই হবে এমনি শোনা হয় আলাদা কথা তৈরি গয়না বেচার মতো মহাপাপার নাই বৌ বুঝি রাধিনি আজ এখানেই তবে তুই খেয়ে যা শম্ভু অপুটি ঠাই করে দিত আমাদের বাক্সে টাকাগুলি রাখিয়াছিল শম্ভু কোথায় যে গেল সে টাকা টাকার শোকে এবং ও বাড়ির সকলের কাছে লজ্জায় শম্ভু পাগলের মতো চুল ছিঁড়িতে লাগিল সরলা সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল কি আর করবে বলো অদৃষ্টের উপর তো হাত নেই মানুষের আমি ঘুমোচ্ছি ঘরের দরজা খোলা আর তুমি ও বাড়িতে গিয়ে বসে রইলে রাত দশটা পর্যন্ত আর ওই তো বাক্স শাবলের এক চারই হয়তো ভেঙে গেছে আমারই বা কি ঘুম একবার টের পেলাম না দুচোকে সন্দেহ ভরিয়া চাহিয়া শম্ভু বলিল টের পেয়েছে কিনা পেয়েছ সরলা তাড়াতাড়ি বলিল এমন করো না লোকটি যেমন দোকান করছিলে তেমন করো বাবাকে বলে আর কিছু টাকা আর কি টাকা দেবে তোমার বাবা সহজে কি দেবে মানে কাদা কাটা করলে ঝমর ঝমর মল বাজাই এগিয়ে সরলা স্বামীকে একবারটি মুড়ি ও খানিকটা গুড় আনিয়া দিল সস্নেহে বলিল হাও না খেলে কি টাকা ফিরে পাবে বাবা টাকা যদি না এই দেয় দেবে ঠিক যদির কথা বলছি আমি গয়না বেঁচে তোমায় টাকা দেব আপনারা এতক্ষণ শুনছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লেখা গল্প দোকানির বউ গল্পপাঠ কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আগামী সপ্তাহে আপনাদের জন্য আরও একটি এই সিরিজের গল্প থাকছে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ